चपाती वही था हमार जैसे था अभी पहले ये उसमें मैं अंकाम में असल और हास्तानी हार आप ऐसा ना हो जो फाइल को और थे हम उसमें भी तो ना कर उसमें है इतने जैस जैस जावा के नहीं है रो सुचान ये वंश ना सुचान है ना ये फावा तुम में वो आयत पहवास का आयत खिजा खुद सुन दास्ती रख पहले इंतानी को आराची नहीं रहती आंके खासत شود تی پلان آورم از پسی هندی پنج و ده دنبال نه، باز از اون می هت از کل ورپزی این چهار سپوخ پروشون لینیکا از وقت ورزش تو از هندی پنج و ده دنبال نه، ایت ورزشون کای از وقت یکو شاپا تاراچ خوش که ولاد بیرون مه هر لینیکی پاش پانوتان همار Վիրավորված և զողված ինդորների և նրանց հարազատների աջակցության հիմնադրամի գործունեության ժամկետը և ես երկու տարով ետ տանելու։ Ինչը շանակում է, որ նաև ապրիլյան պատերազմի զոհերի հարազատները հաշման � یار که آنامو کلیه این ویشته بودو که ما کردم یک بات خوشمه گردا این چهار چاپوف که ته ته وات نی زر هکسره سا انتامن فیناسات کان خنثیر چه سا شد کاره ور بارویا کان خنثیره ور بزی هانوشونه یک پیتوشونه سویستا ور کانگنات سه هر یکی که پاش پانسان هم مار زوهات کم هش من داموشون استاد سات آنسان سیف نرانت انتانیک نری هر سات نری که کی یه این جوی را به روم انتان را پس تریون نتاتی به لطف چانه تسهگ لوکاس مکابریان پاتر از میت کابوت هانس اگر تو چون نری سرلین هرتش من آسم شاتن هرتش من آسم اینج مکابریان پاتر از میت کابوت हंसा करते चुने इंटरव्यू में चल बात चल बात साहित वेलो ऐसो में कार्तिक नून है कि बेसिक बात साहित हो गई ये जैसा साहित नहीं बोलो इन हाइट नहीं दरवाज़ का वो अमेना खुश हो रही है वो अमेना राचीन कोरोप्शन बात साहित होने रही थी ना इंसान का प्रिलम पाते लाज में मासिनेर ते इंच पेस ओकनुचुना այդ գործերը կննելու արումով ոչ մի խոչնդոտ չի լինելու, այն ամենայնիվ այս կննությունները չպետք է որև է կերպ ստվեր կցեն մեր զինված ուժերի և մեր բանակի վրա։ Որվետև ոլորս էլ գիտենք և ակնհայտ է, որ բարեխիղ شاد شاد میشه یه یه ساموز واتسن ور مرزیم وات سوژری یه بارت راستی چان یه میچین اوگاکی یه یه تاسپایا کان یه شارکاین گازنی شاد 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 میشه ماسه سپاکان تا رایوتشانی ماست نپاتاک یه وارا کلیشون گیتاک صوف مارتی کن یه ایهار که شاد پوکر شو جانک مارتی که نوکر ها کارکتر اول بانو چامپن آرش نورت فون. یه سه تا کنوتون نره کنوتون نره. کارتون من تانو را آرمان پاستانی پیدا کنم چان هرینا کوتونه بار ساز نلون نپاتا کنن یه وشته ها کارک. یار که نегاتیف اینفورماسیون میشتن یه وشکی تا هچوتون نپات چارم. باید کارتون من من که تام این چیم پت که ناینگ ورا بروین گروپ سرکوچات من گرتن تات ور من کان خوسا پلوریم پت که آمینگ. Հրկին իմ խոնարումը ձեր առաջ, ձեր ընտանիքների առաջ, ձեր զավակների առաջ և հայրենիքի պաշպանության ընթացքում զողված բոլոր զինվորների, կամավորների, ազատամարդիքների և նրանց ընտանիքների առաջ։ Ես հույս � Այդ աջակության գործ ընթացը գնալով ավելի ու ավելի վաղ թ 
թվականների վրա կտարածվի, որպեսի մենք կարողանանք ինչ որ ձևով արձանագրել, որ մենք թեկուս այսպեսի բարոյական ինչ որ չափով նաև ֆինանսական ներցուկ ենք լինում մեր զինվորների, մեր զոհված զինվորների հաշմանդամություն ստացած զինվորներին եւ նրանց հարազատները խաղաղություն ուզենալու համար պետք է բոլորը գնան բանակ, պետք է բոլորը ծառայեն, պետք է բանակի չսկսափեն, պետք է ոման կաշարք չվերցնեն, չազատեն։ Եթե Հայաստանի հարաբերությունում զինգոմ կա, որ ձեռը երկարում է փողա վերցնում, ինչ որ մեկից բանակից ազատում է, այդ այդ մարդ պետք է, այդ մարդը պետք է մենա խստագույն նա իր ամուղ չունի ընդհանրապես Հայաստանի զինված ուժերի սպայի կոչումը կրի։ հարգելի հայնակիցներ, ուշադրությամբ հետևել եմ Հայաստանի հարաբերության կառավարության 100 օրերի գործնեությանը եւ որպես խորհրդանի ղեկավար գործ ընկերոջից ես Հայաստանի հարաբերության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից ակնկալել եմ տեսնել ծրագիր ուղված երկրի անվտանգության ապահովմանը տնտեսական զարգացմանը բնակչության բարեկեցության բարելավմանը եւ իհարկե ժողովրդավարության էլ ավելի ամրապնդմանը 100 օրը գուցե քիչ է այս հարցերի բարելավման վարչապետի ամբողջական տեսլականը եւ դրանց լուծման կառուցողական ուղիները լսելու համար անշուշտ գտնում եմ որ կոռուպցիայի դեմ պետք է պայքարել անշուշտ անհրաժեշտ է պայքարել մենաշնորների դեմ համոզված եմ որ ժողովրդի ձայնը միշտ պետք է լսել ժողովրդին հարկավոր է հնարավորինս իրազեկել եւ ներգրավել կարևորագույն որոշումներ ընդունելիս քանի որ ինչպես գիտենք Հայաստանի հանրապետության իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին սակայն այս ամենը իրականացնելիս պարտավոր ենք առաջնորդվել բացառապես սահմանադրությամբ եւ օրենքներով ինչպես նաեւ Հայաստանի հանրապետության կողմից ստանձված միջազգային պարտավորությունների լարժեք պահպանման այս առումով ցավով եմ արձանագրում որ խորապես մտահոգված եմ երկրում ստեղծված իրավիճակով երկրի հասարակական քաղաքական բնականոն կյանքը պետական իշխանության մարմինների սահմանադրա իրավական հարաբերությունները եւ հանրային համերաշխությունը վտանգված են հասարակությունը իրավամերջ խմբերի հեղափոխության եւ հակա հեղափոխության կողնակիցների բաժանելու եւ անհանդուժորականությունը խորացնելու վտանգավոր միտումներ եմ տեսնում այս մտահոգություններս առավել խորանում են հատկապես վարչապետ փաշինյանի ելույթում հնչած այս ձևակերպման մեջբերում եմ ուրեմն ես խորթ եմ տալիս բոլորին խոսելուց առաջ մտածել եւ հետո էլ ասում են մեր խոսքի ազատությունը սահմանափակում եք դուք դեռ պետք է խոսելուց առաջ մտածել սովորեք որ հետո ձեր խոսքի ազատության իրավունքի մասին մտածեք պետք է խոստովանեմ որ այսպեսի ձևակերպումներն ինձ համար անսպասելի էր լսել վարչապետ Պաշինյանից այն պարզ պատճառով որ դա ողակի ոտնձկություն է այլակարծության նկատմամբ սրան զուգահեռ դատավորների հասցեին մատ թապտալու այլախոհներին ազգային անվտանգության ծառայության սպառնալը ոչ մի այն ճնշում է դատական իշխանության այլև առհասարակ երկրում հակառակ կարծիք ունեցող ցանկացած մարդու նկատման Վարչապետ Պաշինյանի հանրահավաքում հնչեցրած խոսքում միաժամանակ արկա էին սահմանական կարգի պետականության հիմքերի համար խիստ վտանգավոր ուղերսներ որոնք ուղակի հակասում են իրավական եւ ժողովրդավարական պետություն կառուցելու ուղված Հայաստանի հանրապետության կողմից ստանձված միջազգային պարտավորություններին մասնավորապես գործադի իշխանության ղեկավարի կողմից խելքներ այդ գլուխներ այդ հավաքեք դիմելա ձևը դատավորներին պարզապես սպառնալիք է դատական 
իշխանության անկախությանը միջամտություն է բոլոր ընթացիկ եւ հետագայում հարուցվելիք դատական քննություններին եւ որոշումներին անցումային արտահայտության թեզի ներքո ներկայացվեց օրենքների հետադաց ուշ տալու հակա իրավական ակնարկ միաժամանակ գործադիր իշխանության ղեկավարի կողմից ազգային ժողովում սահմանարական փոփոխությունների հնարավոր իրականացումը այլ են ցանկալի արդյունքները որևէ եղանակով ապահովելու սպառնալիքով ակնհայտ ճնշում է եւ պարտադրանք է որ այս դրի իշխանության նկատմամբ ինձ համար սա առավել անսպասելի է քանի որ սպառված չէին այդպիսի քննարկումների եւ որոշման կայացման հնարավորությունները հենց խորհրդարանում այսպիսով հաշվի առնելով վերոնշյալը նախատեսում եմ հանդիպումներ հարաբերության նախագահի հարաբերության վարչապետի մարդու իրավունքների պաշտպանի բարձրագույն դատական խորհրդի եւ միջազգային դիվանագիտական առաքելությունների ներկայացումների հետ քննարկելու ստեղծված իրավիճակը հավատարին մնալով իր սահմանադրական առաքելությանը հավաստում եմ որ ազգային ժողովը շարունակելու է իրականացնել օրենց դրությամբ իրեն վերապահված լազորությունները Ազգային ժողովի նախագահ Արաբաբ Լոյանի 3-վա հայտարարություն ինքնապաշտպանության փորձեր կարծում է իրազը քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Իոնիսյանը։ Ըստ նրա հանրությունը հանրապետականին մայիսի 8-ին մեկ անգամ արդեն պարտադրել է նախկին իշխող կուսակցության համար անցանկալի որոշում, ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ։ Եվ հիմա էլ տեսնում են որ նորից հասունանում է վիճակ, որ կարող է հանրությունը իրենց այլ որոշում էլ պարտադրի։ Եվ իրեն փորձում են առավելագույնը դիմադրել։ Երեք ազգային ժողովի նախագահ Հարաբաբլոնը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որով հայտնում էր իր մտահոգությունը երկրում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Երկրի հասարակական քաղաքական բնականում կյանքը պետական իշխանության մարմինների սահմանադրա իրավական հարաբերությունները եւ հանրային համերաշխությունը վտանգված են։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Փաշինյանի կառավարության նպատակն է թալանվածը հետ բերել է եւ Բաբլոնի մտահոգությունները ոչ թե երկրում օրինականության ապահովման, այլ սեփական դիրքերը պահելու տեսակետից պետք է դիտարկել։ Եթե իշխանությունը կորցրել է, ապա հաջորդ փուլը դա գոն է անձնական ունեցված, թե ինչ որ կուտակվել է ստարիների տնտեսական ռեսուրսներ եւ այլն, դրանք պահպանելն է։ Իշխանում կառավարության հարյուր օրն անփոփելու համար հանրահավաք հրավիրած Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ թե եւ հրաժարվել է դատական իշխանությանը հրահանգներ տալուց, սակայն դա չի նշանակում, որ որոշ դատավորներ պետք է շարունակեն հրահանգներ ստանալ նախորդ իշխանություններից։ Նախորդ իշխանության ներկայացուցիչներին Երբ նրանցից հրահանգներ ստացող դատական իշխանության ներկայացուցիչներին ասեն շատ ուղիղ եւ կոնկրետ խելքները դգլուխները հավակեք եւ կատակ ճարեք ժողովրդի հետ Անդրադառնելով ոգոստոսի 17-ին հանրապետության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքի ժամանակ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած մտքերին Բաբլոյանը դրանք ճնշումներ է որակում Ուղակի ոտնձկություն է այլակարծության նկատմամբ սրան զուգահեռ դատավորների հասցեին մատ թապտալու այլախոհներին ազգային անվտանգության ծառայությամբ սպառնալը ոչ մի ճնշում է դատական իշխանության այլև հարասարակ երկրում հակառակ կարծիք ունեցող ցանկացած մարդու նկատմամբ Դանիել Լոնիսյան նախկին իշխանությունների ժամանակ դատական համակարգի վրա գործադրած ճնշումը զանգով ճնշում է որակում երբ կար այս կամ այն որոշումը ընդունելու հստակ հրահանգ ինչով է տարբերվում զանգով ճնշում գործադրելը հրապարակում հայտարարությունից հրապարակում հայտարարությունը դա մի գուցե չգիտեմ քաղաքական ճնշում է կամ հանրային ճնշման ինչ որ ապահովման մեխանիզմ է բայց գործնականում դա ճնշում է առանց հետևանքների Արաբաբլոնի մտահոգի չի համարում նաև Փաշինյանի հայտարարությունն արտահերտ ընտրությունների մասին։ Հիշեցնեն Վարչապետը հայտարարեց, որ պատրաստվում են նախաձեռնել սահմանադրական փոփոխություններ, որից հետո արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար պարտադիր չի լինի հրաժարականը։ Արտահերտ ընտրությունը հնարավոր կլինի անցկացնել նաև ազգային ժողովի ինքնուրույն զարման հետևանքով։ 
ինձ համար սա առավել անսպասելի է, կանի որ սպարված չեին, այդպիսի կնարկումների և որոշման կայացման հնարորությունները հենց խորդարանում։ Նիկոլ պաշինյանի այդ հայտարարություն էլ բաբլոյան նորինց դիրի վրաճանշում է համարում։ Դանիել լոյնիսյան նում եք նաբանում։ Պաշինյանի նպատակը ոչ թե իշխանությունը պահելու փորձը, այլ արտահարտնտրությունները Եվ եթե ինչ-որ վտանք կա, որ կարող են խորդայանական ուժերը տապալել արտահարդ ընտրությունների այդ սցենարը, ապա իրոք պետք են ապահովետք է ապահովել մեխանիզմներ, որպիսի դա չտապալ։ Բաբլոյան միրելությունն Բաբլույան առաջարկում է այդ ընդերց պայմանավորվել և նիկոլ պաշինյանին տողատակով այսպես մեսի ջեհեղում, որ պետք չէ անցնել կոշտ գործողությունների պուլի, խորդանում իրականում դիմադրություն չի լինելու հեղափոխության Վարճապետի մամուլի կարտուղար արման եղոր են ազատության հեզրություն նշեց բաբլոյանի հայտարությունը չեն մեկնաբանում։ Մեկնաբանություն տալուց հրաժրվեց նաև ել կտաշինքի պատգամավոր կաղաքացիական Հայաստանի մենք հիրականասնում ենք այդ գործ ընթացը, թույլ տվեք չը մանրամասնել, բայց այնպիսի տեղեկությունների կասեմ ձեզ, որ ոնց որդ է մեր տեսադաշտում շուտով կլինեն։ Իսկ ահա մարդի մեկի գործի շրջանակում սամանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող պաշպանության նախկին նախարար Միկայել Հարությունյանի նկատմամ, ոստիկանությունը դեր միջազգային հետախուզում չի հայտարարել։ Ո Հայաստանի ոստիկանապետի պաշտոնում մարդեն հայրուրոր աշխատող ոսիպյանը միևնույն ժամանակ տուժող է նաև սասնած զրեր զինված խմբի գործով։ 2016-ի ամուրանը մոտ մեկ շապատ պպծը գնդում պատանդ մնացած � նրանց կերպարին նկատելով։ Այո, ես ունեմ իմ տեսակետը հստակ գնհատական այս ամեն ինչին, կանրադարնամ հետո, թուլտվեք, այսպես բացատրել և պատասխանել ձեր հարցին, իսկ հերոսներ են թե չէ, կգնհատի դատարանը, Սասնած ռերի դատավարությունը շուտով հասնելու է տուժող ոստիկանների հարցակնությանը, բայց ոստիպյանը դեր դատարան չի հրավիրվել։ Ոստիկանապետ նայսոր տեղեկացրեց։ Եթե հրավիրվի, ապարանց կաշկանվելու Վարդ գրիքորյանը, Վալերի ոսիպյանը, չու մեկնաբան է ձայս հայտարարությունը։ Որև է, որև է մեկնաբանություն, որև է կարծիկ չեմ կարող ասել, կանի որ տեղեկացված չէ միչի մասին է խոսքությունը։ Ավարդված էր բոլոր
բացի նախորդ հայրուրորում կատարած աշխատանքից ոստիկանության համար Երևանի ավականու առաջիկա անդրություններն են նաև կարևոր։ Ոստիպյանն այսօր կրկին վստահեցրեց ունենալու են Հայաստանի պատմության մեջ բացառի կընտրություններ, որտեղ ընդրակաշարքը տեղ չի ունենալու։ Որևէ մեկ անկախ իր կարողություններից պաշտոնից ու դիրքից չի կարող այդ արատավոր պրակտիկան կիրառել։ Պատշվելու է եւ կաշարք տվողը եւ վերցնողը հայտարարեց Ոստիկանապետը։ Խոսելով ընդրացուցակներից նա նշեց, իր ապահովներն արդեն սկսել են ցուցակների ճշգրտումն ու արդեն իսկ հայտնաբերվել են բավականին լուրջ խախտումներ։ Ունենք արդեն իսկ բազմաթիվ հայտնաբերած այս պայդրությամ մահացած մարտիկ որոնք գրանցված են տվյալ աստիներում եւ մոտ 400000 անձանց Երևան քաղաքի մասով ասեմ մոտ 400 անձ արդեն իսկ ստուգվել է Ոստիպյան նայսոր եւս մեկ անգամ իշեց հետ օրենքի առաջ հավասարեն բոլորը անկախ իրավիճակներից ինչ վերաբերում է քաղաքացիների դժգոհություններին որոնց այս կամ այն պատճառով չի գոհացնում ոստիկանության աշխատանքը ապա համակարգի ղեկավար նարձականքում է Մենք լավ ենք այնքան մինչև ես միչե որը մեկի առաջ դնեմ օրենքի պատասխանատվություն պատասխանատվությունը ամիջապես ինքի մեզ ոստիկանների ստիրախավորելի է եւ ունենք այդպիսին մարտիկ որի ինձ զանգում շնորավորում էին ապա գորգոր բարեր են ասում կեցե վարչապետը ինչ ճիշտ որոշում կայացրեց պարոն վարչապետը օրեր անց երբ որ ես նրան օրենքի արջև հավասար լինելը ցույց տվեցի ես դառա թի մեկ թշնամին իրա այդպիսի մարտիկ էլ կան թույլ տվեք ոչ 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 Իրավապա համակարգի ղեկավարն այսօր նաև չբացառեց, որ նախկինում կատարված այս կամ այն հանցագործության գործում կարող են լինել նոր զարգացումներ ու բացահայտվեն նոր անուններ։ Ինչպես դա եղավ նախկին նախագահի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի որդիների Հայկի եւ Նարեկի Պարագայում։ Արթարադատության նախարար Արտակ Զինայլյանը պաշտոնավարման 103-րդ օրը անփոփելի Սանդրա դարձավ օրեր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած անցում այն արթարադատության համակարգին։ Նախարարը շեշտեց, այն ինչ մտադիր է իշխանությունը ներդնել, չի հակասում Հայաստանի սահմանադրությանը եւ ստանձնած միջազգային պարտավորություններին։ Սահմանադրության որևէ դրույթ չի կասացվելու։ Ուղակիորեն կամ բովանդակային առումով։ Դա լինելու է օրինական։ Եվ սա աջակցող է լինելու ավելի շատ գործադիր ֆունկցիա իրականացնող մարմինների կողմից կարող է լինել աջակցությունը անցազուրպա թերավիրած հանրահավաքի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցում այն արթարադատության անհրաժեշտությունը պայմանավորել էր դատական համակարգի ներկայիս վիճակով եւ մի շարք այլ խնդիրներով անցում այն արթարադատության մարմինները մեզ կարող են անհրաժեշտ լինել ոչ միայն այն պատճառով որ մեր դատական համակարգի բազմաթիվ կորումպացված դեմքեր շարունակում են տեղը չբերել ժողովրդական հեղափոխությանը այլև այն պատճառով որ մեր օրենսդ դրության մեջ կան բազմաթիվ պրոբլեմներ իր ելույթում ասել էր վարչապետը արթարադատության նախարար Զեյնայլյանը մանրամասնելով այս համակարգի ելույթը շեց իթի վսայլ խնդիրների այն հնարավորություն է տալիս քննարկել նաև մարտիրավունքների խախտումները ասենք որոշ գործերով որտեղ եղել են թերացումներ իրավունքի խախտման հարցը քննելու մարդ ու իրավունքը խախտվել է արդյոք թե ոչ իրավունքի խախտման փաստը ճանաչելու կամ չճանաչելու արդարացի հատուցում տրամադրելու հնարավոր է նաև տեսականորեն հնարավորը ես նշում եմ հնարավոր է տեսականորեն լուծումներից է ես խնդրում եմ վերնագիր չդնել առանց հարցականի հրապարակումների որ կարող են լինել դատավարական ժամկետների վերականգնման օրենսդրական հնարավորություններ բայց հարցերը լուծելու են եթե դատական քարքով պիտի լուծեն լուծելու են լուծելու է հայաստանի դատական գործող համակարգը դատարաններն են գործելու Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր անցում այն արթարադատության պարագայում չեն լինելու արտակարգ դատարաններ արթարադատության նախարարն էլ հավելեց նոր դատարաններ չեն ստեղծելու չեն լուծարվելու դատարանները դատարանների դատարան չի ստեղծվելու սահմանադրությունը չի խախտվելու միջազգայնորեն ստանձնած պարտավորությունները չեն խախտվելու արտակարգ դատարաններ չեն ստեղծվելու այն լինելու է օրինական եւ կոչված է լինելու մարդու իրավունքները վերականգնելու Զեյնալյանը նշեց, օկտվելու են այլ երկրների փորձից։ Մենք առաջիկայում նաև կտեղա կհրապարակենք ուսումնասիրություն այս ոլորտի վերաբերյալ, հիմա շարունակվում է այդ ուսումնասիրությունը, ես ընդամենը հայտարարության վերաբերյալ տվեցի այսպես հանրամաչելի տեղեկատվությունը։ Հանրամաչելի տեղեկատվություն տվեցի սրա վերաբերյալ, այդպիսի էլեմենտներ եղել են նաև վրացական հեղափոխությունից հետո վրա ստանում, եւ այլ երկրներում եւս եղել են այդպիսի 
բաներ, պրակցիկա եղել է, մենք ամպայման բոլորի փորձ ուսումնասիելու ենք և նաև ոգտովելու ենք նրանց, սողրելու ենք նրանց սխալների վրա նաև։ Ամպոպելով իր գործունեության հարյուր երորդ որը արտակ զեինայլանը անդրադարցավ մի շարգ ոլորդների։ Մասնավորապես նշեց Հայաստանում չկա դատապարտյալ, որ իր մաղջակալը չունենա։ Իրավը պաշպաները հաճախ Առանց բացարության խուզարգվում են անազատության մեջ պահվող բոլոր անձանց խծերը։ Նախարարը նշեզ նաև, որ սմաղ բանտարկյալների համար նախատեսում են ներդնել պայմանական վաղաժամկետ ազատելու ինստիտու� Սերնալյանը նաև հայտարարեց, արցակուրդ կվերցնի նախարարի պաշտոնից, որպես կաղաքապետի թեքնածու երևան է ավագանու ընդրություներին մասնակցելու համար։ Երբ դաշինքը կազմող երկու, լուսավոր Հայաստան և հանրապետությունքուսակցութ� դաշինքի նախնդրական ծուցակը։ Ազատության հարցին ինչու որոշեց մասնակցել ավագան ու ընտրություններին, արդարադատության նախարարը պատասխանեց։ Դա մեր երկու կուսակությունների համատեղ կննարկումների արդյունքում կայացված մասնակցեն դաշինքով և մասնակցեն իմ գխավորությամբ։ Երբ դաշինքի մասկազմող մյուս նիկոլ պաշինյանի կաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեքնացուն դերասան հայք մարությանն է։ Ազատության հարցին ինչու ելքը մեկ միասնական թեքնացու չարաճադրեց և արդյոք դաշինքի կուսակցությունների ազգային ժողովը չի արցակված։ Ելք դաշինքը բնականաբար կա և ելք դաշինքի անդամները, ելք դաշինքը կաղաքական հենարան նեասրվա կարավարության ազգային ժողովում և նաև ներկայացված է կարավարությունում։ Մ Արդրադատության նախարարը հանձնարարել է ծարայողական կննություն սկսել պարզելու, թե ինչպես է անազատության մեջ գտնվող գեներալ լետենանդ մանվել գդիքորյանի լուսանկարը հայտնվել հայկական ժամանակորադ � Սան մեջ գտնվող անձի լուսանը կարի հերապարակումը այն որակելով մարդ հիրավունքների խաղթում։ Եթե նումիս դատապարտյալը կամ ազատը զրկվացը, տվել է իր համաձայնություն իրեն լուսանը կարելու և հերապարակելու, զանգվացայ ընտրական իրավունք չի տրվում։ Չեր կարելի լուսանը կարել, չեր կարելի հրապարակել այդ լուսանը կարը։ Հանկախ անձից, հանկախ անձի նկատմամբ եղաց վերաբերմունքից։ Այդ իրավունքը ունիվերսալ է և չի կարող խտրական � Սերնայլյան մասաց լուսանը կարից պարզ է դարնում, որ այն ավելի վաղ է արված, երբ գեներալը մինչև կալանավորումը պահվում էր ոչ թե արդհարադատության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող կրիակատարողակ 
Ազգային ամտանգության ծառայության խոսնակ Սամսոն Գալեսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ ձերբակալման ընթացքում գեներալը պահվել է Ա.Ա.Ա.Ա.Ա.Ա.Ա.Ա.Ա.Ա.Ա.Ա.Ա.Ա.Ա.Ա.Ա.Ա.Ա.Ա.Ա.Ա.Ա.Ա.Ա.
անկախ ամեն ինչից պրովեսյոնալ այսկեն մասնագիտական հայնադարդությունը արդեն իսկ գործ ընթացը արդեն իսկ ընթանում է և վարճապետն էլ նշեց, բացի այդ մեր կադրային կաղաքականությունը եվս հստակ ազդակ է մեր հայնակիցների համար, որ պետական կարավարման ոլորդում մենք իսկ ապես պյուրկահայ մեր հայրենակիցների ներուժը անկասկած պետք է ներգրավենք։ Հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ Հայաստանում գրանցվել է տնտեսական ակտիվության երկնի շտցության իր։ Հազգային վիճակագրական ծարայության տվյալների համաձայն այս հուլիսին նախոր տարվա հուլիսի ամեմատ տնտեսական ակտիվությունը երկրում աչել է 11 ամբողջ 1-10 թական տոքոսով։ Այս տարվա առաջին 7 համսվա տվյալները փոքրին չամեստ են, սակայն ընդուպ մոտեցել են երկնիշ աչին։ Աստավեցեի 2018 թվականի հումվար հուլիսին 2017-ի նույն ժամանակա ատվացի ամեմատ տնտեսական ակտիվությունը կազմել է 9 ամբողջ 3 տասնորդական տոքոս։ Այմոր տնտեսական ակտիվությունը վերելք է ապրում պաստել է նաև Վարճապետ Նիկոլ պաշինյանը, վեյսբուկի իրեջում նշելով։ Մեջբերում եմ, տնտեսական ակտիվության ծուցանիշը Հայաստանում շառունակաբարաչում է, մեջբերմանավարդը։ Հայաստանի Վարճապետը շառունակել է։ Ինչպես ասացի օգոստոսի 17-ին տնտեսական աճի կառուցվածքը փոխել է մեր քաղաքական առաջնահերթություններից է։ Մեզ պետք է այնպիսի տնտեսական աճ, որի ամեն տոկոսը մարտիկ զգան իրենց կյանքում, բայց կարևոր է, որ կառավարություն այս առումով Վարում է հավասարակը շրված և շրջը հայաց կաղաքականություն, տնտեսական ծնցումների ձերս մնալու համար, ուրախ են, որ այդ կաղաքականությունը տալիս է կոնքրետ արդյունքներ, ներդրումներ արեք Հայաստանում բիզնես, արեք Հայաստանում Սնտեսագի է թայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ վահագ ընխաչատրյանի խոսքով նման բար ծրթվերը վկայում են, որ գործարար հանրությունը դրական է արձագանքել Հայաստանյան հեղափոխությանը։ Սինքը մենք կաղաքական են ազդեսություն Վստահություն են զգում, կամ զգում են, որ կաղաքական իրադարդություններ ազդեսությունը, որ թե կրնի բատսական էր կրնի դրական և էտ առումում դրական սպասումներ կան։ Հոքր ու միջին գործարարների ներկայացուցիչ կասեցում կաղաքացիական Նույնիսկ մի թեթև առաջվալ ուչպես ասմ են մաղարիչներ բաներ դրանք էլ գոյություն չունեն, բայց ունենք խանդիրների հարկե, որ ուտև ունենք ժառանգած շատ բարդ որենց դրություն շատ բարդ առառողակարքեր, որինակ իմա մակսազերծ Առաջ կաղաքականություն է ենպիսին ատարվել, որ ամենը բարդ ձևերով հայ բիզնեսմենը աշխատել ամենը բարդ ձևերով հիմա նոր կարողություն մենք հույսերում ենք, որ ես ամենի չէ պոխվելու է։ Գործարարի խոսքով հեղափոխությունից Իրականում ընկերներ ունեմ, որ այսօր ներկրում են այն, ինչ չեին կարող առաշ ներկրել, ոչ մի խնդիր չունենալով դրա հետ կապված, էլի տեսեք, էլի ունենք խնդիր միջազգային պայմանագրերի հետ կապված, որինակ բենզինի հարցով, կայլ է ասել, որ ոտև ես համար մեմ դրանք մի լուցվող հարցեր են և ներկը կարարորություն համապայնման կլուցի, նմանատիպ հարցեր է լուցելուց հետո շատ ավելի կբացվի, շատ ավելի կազատականացվի տնտեսությունը։ Մնացած բ Վահագն խաչետրյանի ներկացմամբ պաշինյանի կարավարության կայլերը վերջ դրեցին Հայաստանյան տնտեսությունում մարկա առատավոր տանիքների համակարքին, երբ որև է բարցրաստիճան պաշտոնյա պաստացի մոնոպոլիզացրել էր � 
իշխանության վերին ածանդերում եւ իշխան առանց իշխանության հովանավորությամբ Հայաստանի հանրապետությունում բիզնես անել առավելևս խոշոր բիզնես անել եւ զարգանալ դրա մասին ոչ ոք չերեր կարող մտածել Այսօր հրթիրակոծվել է Քաբուլի կենտրոնը այդ թաղամասում են գտնվում կառավարական շենքերը օտար երկրյա դեսպանատները Աֆղանստանում նատոյի առաքելության կենտրոնակայանը Արցակված 12 հրթիրներից մի քանիսը պայթել են նախագահական նստավայրի մոտ որտեղ նախագահ աշրամ ղանիի մասնակցությամբ նշվում էր մահմեդական գուրբան բայրամի տոնը երեք Աֆղանստանի իշխանությունները փորձել էին երեք ամսվա հրադադար հաստատել Թալիբների հետ սակայն զինյալների երկու ազդեցիկ հրամանատարներ չեն ընդունել հրադադարը օգոստոսի 20-ին նրանք օգտագնացության մեկնող 200 մարդու պատանդ էին վերցրել նրանց մեջ փնտրելով անվտանգության ծառայության աշխատակիցների Աֆղանստանի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Նաջիբ Դանիշը այսօր ասել է թե Քաբուլում հարցակում իրականացած ահաբեկիչները անվտանգության ուժերի կողմից սպանվել են իսկ ոստիկանների շարքում երկու աշխատակից է վիրավորվել Թուրքիան պաշտոնապես դիմել է առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը բողոքարկելով Թուրքիայից մետաղի եւ ալյումինի ներմուծման մակսադրույքները բարձրացնելու Վաշինգտոնի որոշումը։ Անկարան պնդում է որ Վաշինգտոնի որոշումը չի համապատասխանում կազմակերպության 1994 թվականի համաձայնագրի որոշ դրույթներին, որոնք վերաբերում են մակսադրույքների սահմանմանը։ Ըստ ընթացակարգի Պաշտոնական դիմումից հետո եթե Անկարան եւ Վաշինգտոնը 60 օրվա ընթացքում համաձայնության չհասնեն, ապա հարցը կդառնա առևտրի համաշխարհային կազմակերպության վիճաբանությունների դեպարտամենտի քննարկման առարկա։ Թուրքիայում ամերիկացի հոգեվորական Էնդրյու Բրանսոնին ազատազրկելուց ազատազրկելուց հետո ամենի նախագահ Դոնալդ Թրամփը օգոստոսի 10-ին հայտարարեց թե թույլատրել է բարձրացնել Թուրքիայից ներմուծվող մետաղի եւ ալյումինի մակսադրույքները։ Ավելի ուշ սպիտակ տան մամուլի խոսնակ ասած որ այդ մակսադրույքների բարձրացումը ուղակիորեն չի առնչվում Բրանսոնի գործին այլ դիտարկվում է որպես ազգային անվտանգության հարց Այսօր Իրանը ցուցադրել է սեփական արտադրության ռազմական օդանավ Կովսար կոչվող կործանիչը ամբողջությամբ մշակվել է իրանցի մասնագետների կողմից ռազմական նոր օդանավի ցուցադրությանը ներկայ է գտնվել երկրի նախագահ Հասան Ռոհանին Վաղը Իրանը նշում է ազգային ռազմարդյունաբերության օրը օդանավի ցուցադրությունը նաև համընկնում է Իրանաամերիկյան հարաբերությունների լարվածության շրջանին Միչև հիմա Իրանի օթուժում ռուսական օդանավեր են կամ ամերիկյան հին մոդելներ, որ ձեռք են բերվել դեր 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունից առաջ։ Իրանական արտադրության օդանավը հագեցած է համակարգիչներով, կարող է սպառազինություններ կրել, օկտագորձվելու է կարճ տարածություններում օժանդակող առաքելություններ կատարելու համար։ Կիևում ռուսաստանի դեսպանատան մոտ հարյուրավոր մարդիկ այսօր ակցիա են անցկացրել զորակցություն հայտնելով ռուսաստանի բանտում ավելի քան 3 ամիս հացադուլի մեջ գտնվող ուկրաինացի ռեիսոր Օլեկ Սենցովին։ Ռուսաստանի իշխանությունները ահաբեկչության մեղադրանքներով նրան դատապարտել են 20 տարվա ազատազրկման։ Անցած մայիսից Սենցովը անժամկետ հացադուլ է հայտարարել պահանջելով ազատ արձակել ռուսաստանի բանտերում պահվող ուկրաինացի բոլոր քաղբան տարկյալներին։ Հավաքի ընթացքում ընթերցվել է բելառուսցի գրող 2015 թվականի Նոբելյան մրցանակակիր Սվետլանա Ալեքսեևիչի նամակը։ Ակցիայի մասնակիցները, ուկրաինացիներ եւ արտասահմանցիներ Սենցովին աջակցություն հայտնող նամակներ են գրել, նրանք պահանջում են ազատ արձակել Օլեգ Սենցովին։ Ամանը նախագա Դոնալդ Թրամփը պատրաստ է դիտարկել Ռուսաստանի դեմ պատժամ միջոցները չեղարկելու հարցը այն պայմանով որ Ռուսաստանը գնա միացյալ նահանգների շահերին համապատասխանող սիճումների Սիրիա եւ Ուկրաինայի հարցերում։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Թրամփը 3 Ռոյթերսին տված հարցազրույցում հավելելով թե առանց այդ սիճումների չի ուսումնա Սիրի պատժամ միջոցները չեղարկելու հարցը։ Միացյալ նահանգները տարբեր պատժամ միջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի դեմ 2014 թվականից սկսած։ Առաջին պատժամ միջոցն է Գրիմի անեքսիայի 
Եվ Ուկրայինը արևելքում Մոսկվայի քաղաքականության պատասխանն է։ Այնուհետև Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ էր սահմանել 2016-ի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների միջամտության փորձերինի պատասխան, Սիրիայում Ռուսաստանի գործողություններինի պատասխան, Վաղվանից էլ ուժի մեջ են մտնում լուրջ սանկցիաներ Սկրիպալների գործով։ Պատժամիջոցների նոր օրինակից է քննարկվելու նաև Ամերիկյան Սենատում սեպտեմբերին, երբ ամառային արձակուրդներից վերադառնան սենատորները։ Վերջին այս պատժամիջոցները չափազանց կոշտ են եւ կարող են Ռուսաստանի տնտեսության լուրջ ճգնաժամի պատճառ դառնալ։ Ամերիկյան նոր պատժամիջոցները, որոնց մի մասը ուժի մեջ կմտնի արդեն վաղը, Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը որակել է որպես ոչ բարեկամական եւ ապօրինի գործողություններ Ռուսաստանի դեմ, հավելելով թե դրանք վնաս կհասցնեն միջազգային արևտրին նաեւ։ Պեսկովի խոսքով Կրմյում արդեն ծանոթացել է նոր պատժամիջոցների նախագծի տեքստին եւ եկելենային եզրահանգման, որ դրանք ապօրինի են եւ հակասում են միջազգային իրավունքին։ Վաղը օգոստոսի 22-ին ուժի մեջ է մտնում Սկիպալների գործի շրջանակներում պատժամիջոցների առաջին փաթեթը։ Ռուսաստանի տնտեսության համար առավել վտանգավոր են երկրորդ փաթեթող նախատեսված այս պատժամիջոցները, որոնք պետք է ուժի մեջ մտնեն 3 ամսից։ Սակայն այս պատժամիջոցներից բացի նոր պատժամիջոցներ Ռուսաստանի դեմ քննարկվել են նաև ամն սենատում արդեն սեպտեմբերին։ Օգոստոսի սկզբին եւ հայտնի դարձավ այդ նոր պատժամիջոցների մասին ռուսական տարադրամը, որ ինչ է այդ բավականին կայուն է, սկսել էր սրընթաց անկում գրանցել։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ նոր պատժամիջոցներն ամենակոշտն են լինելու եւ դրանց հետևանքով դոլարը ռուսաստանում կարժենա 70 ռուբլուց ավելի, իսկ ռուսական տնտեսությունն առավել եւս ֆինանսական համակարգը կա այդ նիվի ճգնաժամի մեջ։ Պեսկովը երեկ հայտարարել է նաեւ թե ամեն դեպքում ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը լավատես է եւ ուզում է դուրս հանել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունն այս խորը ճգնաժամից։ Փուլիսի նիշացնում Հելսինկիում կայացել է նեցան հագների եւ ռուսաստանի նախագահների մեկնաբանների բնորոշման պատմական գագաթնաժ ժողովը, սակայն գագաթնաժ ժողովից անմիջապես հետո ամերիկացի մի խումբ սենատորներ հայտարարեցին թե պատրաստում են պատժամիջոցների նոր օրինակից։ Ռամփը Ռոյթերսին տված հարցազրույցում ասել էր նաև թե Հուլիսի 16-ին Հելսինկիում Պուտինի հետ քննարկել է Իսրայելի անվտանգությունը իրավիճակը Սիրիայում Գրինի անեքսիան եւ Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի արևելքում ինչպես նաև Քյուսիսային հոսք 2 գազատարը Ռամփի խոսքով Հելսինկիում Պուտինը պատժամիջոցները չեղարկելու հարցը չի բարձրացրել հավել է նոր պատժամիջոցներով կարող են արգելվել ռուսական բանկերի գործնեությունը միացյալ նահանգներում ռուսական այրաֆլոտի թրիչքները միացյալ նահանգներ արգելվելու են նաև ներդրումի ռուսական էներգետիկ ոլորտում այդ թվում նաև այն նախագծերում որ ռուսական ընկերություններն իրագործում են ռուսաստանի տարածքից դուրս լուրջ սահմանափակվելու են նաև ներդրումները ռուսական պետական պարտատոմսերում Ամերիկյան պատժամիջոցները, որոնք ուժի մեջ կմտնեն արդեն վաղը, Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը որակել է որպես ոչ բարեկամական եւ ապօրինի գործողություններ Ռուսաստանի դեմ եւ հավելել է որ դրանք վնաս կհասցնեն միջազգային արևտրին։ Պեսկովի խոսքով Կրեմլում արդեն ծանոթացել են նոր պատժամիջոցների նախագծի տեքստին եւ եկել են այն եզրահանգման, որ դրանք ապօրինի են եւ հակասում են միջազգային իրավունքին, հիշեցնեն վաղը օգոստոսի 22-ին ուժի մեջ է մտնում Սկրիպալների գործի շրջանակներում պատժամիջոցների ցների առաջին փաթեթը առավել վտանգավոր են ռուսաստանի տնտեսության համար երկրորդ փաթեթով նախատեսված պատժամիջոցները, որոնք պետք է ուժի մեջ մտնեն արդեն 3 ամսից։ Սակայն այս պատժամիջոցներից բացի նոր պատժամիջոցներ քննարկվել են նաև ամն սենատում արդեն սեպտեմբերին, երբ սենատորները վերադառնան արձագորդներից։ Ագոստոսի սկզբին, երբ հայտնի դարձավ այդ նոր պատժամիջոցների մասին ռուսական տարադրամը, որ մինչ այդ բավականին կայուներ սկսել էր սրընթաց անկում գրանցել։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ այս նոր պատժամիջոցներ միջոցները ամենակոշտն են եւ դրանց հետևանքով դոլարը ռուսաստանում կարժենա 70 ռուբլուց ավելի իսկ ռուսական տնտեսությունը առավել եւս ֆինանսական համակարգը ճգնաժամի մեջ կհայտնվի։ Պեսկովը երեկ հայտարարել է նաեւ թե ամեն դեպքում ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը լավատես է եւ ուզում է դուրս հանել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները խորը ճգնաժամից։ Հիշեցնեմ, Հուլիսի կեսերին Հելսինկիում կայացել էր մեկնաբանների բնորոշման, ամենը եւ ռուսաստանի նախագահների պատմական 
Ուսականները Կարելի եմ լաբիտ նանգի անվամբ բանտում 20 տարվա ազատազրկման պատիժը կրող ուգրայինացի կինա ռեժիսոր ոլեկ սենցովը շարունակում է հացադուլը։ Այսոր լրանում է բողոքի այդ ծարահաղ ակցայի հարուր երորդորը։ 2014 թվականի գարնանը ղրիմը Հուսաստանին բրնակցելուց հետո Հուսական ոստիկանությունը սցենարիստ գրող և ռեժիսոր Սենցովին ահաբեկչության մեղադրանքով ձերպակալել է ղրիմում։ Աստ Հուսաստանցի իրավապահների Սենցովը աջ սեկտոր ուկրայինական ազգայնական դիվերսիոն խմբի անդամ է եւ իրագործել է մի շարք ահաբեկչական գործողություններ ղրիմի տարածքում։ Սենցովը ներկայացված մեղադրանքը անհետացուն է անվանել եւ ասել է որ քաղաքական հետապնդմանը են ընդարկվում։ Դատարանը 2015 թվականի օգոստոսին Սենցովին դատապարտել է 20 տարվա ազատազրկման խիստ ռեժիմի գաղութում։ Մի շարք միջազգային իրավապաշտպան կառույցներ, կինո աշխարհի միություններ եւ կրոնական կազմակերպություններ պահանջել են ազատ արձակել Սենցովին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Սենցովի խնդիրը քննարկել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմմանուել Մակրոնը։ Գերմանացի օրենսդիրները կանցլեր Անգելա Մերկելին հորդորել են արցարցել Սենցովի թեման Պուտինի հետ զրույցում։ Հարյուրոր առաջ մայիսի 14-ին Սենցովը հացադուլ է հայտարարել եւ պահանջել է ազատել բոլոր խաղբանտարկյալներին։ Սենցովի փաստաբան Դմիտրի Դինզեն ասել է թե Կրեմլի դիրքորոշումը կարելի է որակել մեկ նախադասությամբ, թող սատկի ուրիշների համար լավ դաս կլինի։ Փաստաբանի փոխանցմամբ Պաշպանյալը շատ թույլ է գրեթե չի բարձրանում անկողնից եւ ունի ցավեր սրտի շրջանում։ Սենցովին բանտում այցելած ազգական Նատալիա Կապլանն ասել է որ ռեժիսորը կտրականապես հրաժարվում է ներման խնդրագրով դիմել Պուտինին։ Ըստ Կապլանի Սենցովն ասել է թե վերջո մոտ է։ Օգոստոսի 14-ին Կրեմլը մերժել է որ թուն ներում շնորհելու Սենցովի մոր դիմումը։ Նահագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե ըստ գործող կարգի բանտարկյալը անձամ պետք է ներման խնդրագիր ներկայացնի։ Օգոստոսի 16-ին մակի փորձագետները պահանջել են առանց նախապայմանների անհապաղ ազատել Սենցովին։ Նրա կյանքը անմիջական վտանգի տակ է, նրա դատավարությունը եւ դատավճյուրը չեն համապատասխանել միջազգային իրավունքի պահանջներին, հայտարարել են մակի փորձագետները։ Ռուսաստանի դաշնության իշխանությունն այսօրվա դրությամբ մնում է անդրթվելի։ Սեպտեմբերի 20-ի առավոտյան անկարայում կրակել են միացյալ նահանգների դեսպանատան վրա։ Կրակն արձակվել է դեսպանատան երկաթե դռան ու ապակիների ուղությամբ։ Զոհեր ու վիրավորներ չկան։ Թուրքական ոստիկանությունն արդեն հայտնաբերել է սարդիչներին, այդպես է բնորոշում թուրքական մամուլը ամերիկայի դեսպանատան վրա կրակածներին։ Այս իրադարձությունն էլ ավելի կարող է սել երկու երկրների հարաբերությունները, հատկապես որ սպիտակ տունը մերժել է Թուրքիայի առաջարկը, այն է Թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում աննախադեպ լարվածության պատճառ դարձած ամերիկ Ասի հոգեորական Էնդրյու Բրանսոնին ազատ արձակելու դիմաց չեղալ համարել թուրքական հալկբանկի մի քանի միլիարդ դոլարի հասնող տուգանքը։ Այս մասին Wall Street Journal-ին հայտնել է ամերիկյան բարձրաստիճանի պաշտոնյա, որի անունը չի հրապարակվում։ Անանուն պաշտոնյայի խոսքից կարելի է եզրակացնել, որ հաշտեսման պայմանը մերժելուց հետո Թրամփը Թուրքիայի նկատմամբ կարող է նոր պատժամիջոցներ սահմանել։ Թուրքական պաշտոնական շրջանակները չեն հաստատել վերոնշյալ տեղեկությունը։ Թրամփը կարծես մարտական է տրամադրված եւ չի պատրաստում չեղալ հայտարարել պաշտամիջոցները։ Ռոյթերսին տված հարցազրույցում ամերիկայի նախագահն ասել է, որ ինքը մտածում էր, Էրդողանի հետ պայմանավորվածություն են ձեռ բերել Էնդրյու Բրանսոնի հարցով, այդպես պատճառով նա օգնել է, որ Իսրայելում ձերբակալված թուրքիայի քաղաքացին ազատ վիու վերադառնա Թուրքիա եւ ակնկալել, որ Թուրքան ազատ կարծակի հոգեվորական է։ Թրամփն ասել է, որ շատ է սիրում Թուրքիայի ժողովրդին, սակայն միակողմանի հարաբերություններ չեն կարող լինել։ 
Գվարդյանի տղտակիսներ իս մեկը գրում է, որ թուրկ ամերիկյան հարաբերություններում չկնաժամի պատճարն այն է, որ թրամպն ու էրդողանը սխալ են հասկացել իրար, բանն այն է, որ թրամպը կարծել է, որ իսրայլում � Թուրքեի արդորս նախարար չավուշողլուն տպավորություն ունի, թե ամերիկան չի ծանկանում լուծում գտնել։ Հերդողանից հետո ամերիկան մամուլում հոդված է հրապարակել նաև չավուշողլուն։ Եուսեի թդեյում Վերդողանը կոչրարել բոյկոտ էլ ամերիկյան էլեկրատ տեխնիկան։ Սուրկական որոշ կազմակերպությունը ռեպել ընկերությունիս չեղել համարեցին այվոնի պատվերները։ Մի պատգամավոր հրապարակային ճարթեց իր այվոնը։ Այն ու հատ է վերդողանը պաժամիջոսները որագեց հարցակում թուրկական դրոշի ու սլամական աղոթական չի վրա, պորձելով հանրությանը ծուրտալ, որ այն ոչտե իր ու իր կարավարության դեմ է, այլ ողջ թուրկյայի, հաղակացի ենդյու բրանսոնին ազատ արձակել։ Թուրկյան հոգևորականին մեղադրում է Թուրկյայի մոհաբերջական հրջակված Քրդստանի աշխատավորական կուսակտության, հերդողանի թիվ մեկ հակորհակոր վերդուլա� Վրանսոնի պաստաբան իսմայել ջամ հալավորդը, որ ազգությամբ հայը մեղադրանքը համարում է ամբողջապես կաղաքական։ Հետաքրքիր է և թուրկական կողմը պատճառաբանելով բրանսոնի առողջական վիճակը նրանը Սուրկյայի մայս որերի նշում են Քուրբան բայրամը և սողորաբար տոնի նախորեին պետությունը վճարում է թոշակարուների թոշակը, սական իշպես գրում է ընդիմադիր թերթերիս մեկը, թոշակարուները դատարկա ձերնեն վերադարձել Հառակ փոխոխություն էր Հայաստանում, հեղաշրջում, հեղափոխություն, հակահեղափոխություն վերնագրով, տեկ Սանչոր Սկայքում վելուծական է գրել Հասսան Ակսայը, ներկայասնելով պաշինյանի կարավարության գործնեությունը, � ունակում են նախկին գիծը այնը, Հուսաստանի այդ հարաբերություններն առաշնային են, որձե արվում զարգասնել հարաբերությունները իրանի, եվրամիության և ամերիկայի միացալ նահանգների հետ։ Այն ու անդերց հեղինակի համազման թե սահմաների բացման և թե մնացալ հարցերում ներկայում էլ թուրքեի արտակին դիրքորոշումը չի պոխվել։ Սակայն, հստ հոդվացագրի, առակ պոխություն էր անող երկրի, այսինք են Հայաստանի ղեկավարությունը, երկու երկրների